Hello mga anak. <laughs> anyway, before I go further, gusto ko lang i-clarify kung bakit sila sabi kong anak. Kasi, before I would put my videos on YouTube, of course, uh, I'm referring to mga anak ko dito sa Facebook, okay? So, uh, akala kasi yung mga nandun sa Facebook, uh, I mean, nandun sa mga YouTube channels ko, akala nila, I'm referring to them pag sinasabi yung mga anak, okay? Kaya sinasabi nila, why are you calling us anak? Hindi mo kayo mga anak. Oo, hindi ko talaga sila mga anak. Kasi wala akong mga anak na puro mga swail. <laughs> wala akong mga anak na puro harassment o kaya personal attack ang ginagawa nila sa akin. But I don't care. I mean, my own opinion is my opinion. If it doesn't really matter to them, well, that's their own opinion. Okay? That's their own decision as well. Ang para sa akin lang because I am always putting my uh, uh, my uh, videos here first on Facebook and then of course pag in-edit ko na and then of course I would put it on YouTube. Diba? So, uh, kaya yung mga iba nagtataka sila bakit daw uh, ina-address ko sa kanila and sometimes because I'm also doing uh, my videos uh, on live, kaya ayon kaya may nga binabasa akong mga pangalan, o kaya mga kuminsan, mga comments din mga ganon, and they're actually thinking na I was talking to them, okay they didn't know that I was actually referring to some people here on Facebook anyway um, as you can see, nung una I was actually um, I, I made a, uh, a certain comment kay Jay Sosa na sinabi ko na what a law life kasi kinakailangan ba talagang i-address niya yung mga comments niya regarding the uh, kung gusto daw nilang mag-advance na i-advance ang kanilang career, ang kanilang trabaho, kung gusto nilang ma-promote or whatever and he was referring to everybody sa ABS-CBN sa employees, yung mga ganon at pagdating naman daw sa mga babae then of course ginamit pa niya yung para bang they will use their uh, katawan just to get ahead para ma-promote or whatever so at least ako naman eh, para sa akin uh, did you really need to to tell that kasi I am sure na nangyari yung mga yon it's not only ABS even I'm sure na in every company not every company in some company I'm sure na marami rin gumagawa noon but that's already very personal diba that's already uh, between kung sino yung mga employees and of course their boss or whatever. So, I mean, that's already their decision. Wala na tayo doon eh. Pero, <laughs> it wasn't only that. Um, nung na, 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 ano ko na, na, napakinggan ko ulit kung ano yung mga pinagsasabi niya. Kasi nung una, nabasa ko lang yun eh. Nabasa ko lang yung about nga doon sa gustong mag-advance uh, okay, may promote ang isang employee and that's the reason why uh, they would do uh, everything in order to get ahead or kung ano-ano. Pero itong uh, napakinggan ko na mismo uh, during his interview sa isang radio, uh, and of course, ando na lahat kung ano yung mga expose na binigay ni Jay Sosa. Jay Sonsa. Okay, nung una, Jay Sosa ang nasa utak ko, Jay Sonsa pala. And of course, uh, na ano na lang ako nagulat ako sa mga revelation and uh, lalong lalo na sinabi niya na uh, nagbuga din pala siya kung ano-ano daw yung mga pinaggagawa niya no, what else. so meaning to say kung ginawa niya yun, meaning to say he was also referring to him na to get ahead and then he would do everything so meaning so he was also prostituting himself para lang mapagbigyan din kung sino yung mga nandoon yung mga boss na nandoon, kung totoo man and then, of course, he also mentioned about yung mga starlet na nagagaling doon sa penthouse, mga ganun ganyan. And of course, basa pa yung mga book nila, yung mga ganun. So, para sa akin, that's a very, very low, uh, it's a low life. That, do you have to really include all those, di ba? Para lang sira and then kung sino, -sino yung mga uh, talents din. So, ang sa akin na lang, total nabanggit naman lang niya yung ganun. I mean... Kung talaga matapang siya. Kasi lahat ng mga, ano, yung mga allegations niya eh. I mean, sometimes like, puro, puro, pwede rin nating mabanggit lang just to make sure na, na masira natin ng isang company or uh, just to make sure na masiraan lang natin ng isang tao or whatever. So, if you are referring to ABS event, well, kung meron man siyang mga allegations ganon, well, why can't he just provide any, uh, any document or any uh, uh, like an evidence or whatever. Kasi, 
unless na there's really an evidence bago mo masabi talaga na ang isang uh, ang isang company ay ganito ganyan katulad ng sinasabi niya na na yung mga ginagamit daw na pondo pag build sa ABS-CBN ay galing daw talaga doon sa foundation or whatever well madali lang magsabi eh madali li, madali rin tayo ma-brainwash or whatever kung nagpa-brainwash tayo pero ang para sa akin if you really If you really want to uh, to make a statement talaga para at least makuha mo talaga ang uh, ang uh, paniniwala ng mga tao kasi it's really it's really easy lalo na ako nagkaroon sila ng uh, former yung former na hindi pagkakaintindihan tapos nagkakaso pala sila between him and of course ABS-CBN so kung may mga ganun man na allegations coming from him right now at bakit ngayon lang siya nagsalita, di ba? Bakit hindi na lang niya sinabi noon pa, di ba? So, yung mga ganong klaseng ano, ang hirap talagang paniwalaan unless that he can really provide some evidence. At doon din sa mga sinasabi niya na yung mga starlet, why can't he just provide some evidence? So, ito, ito ang aking uh, ano kay Jason sa. Kung totoo ang ano, may mga inaakusahan ka na yung katuloy yung mga starlet, sinasabi mo na uh, binubugaw mo or whatever. I mean, Of course, it's really it's really easy to make up stories like that. So, bakit hindi ka nalang magpangalan, di ba? Talagang totoong matapang ka. Ba't hindi ka magpangalan kung sino yung mga ibinugaw mo? Yun naman ang challenge ko, di ba? Kasi, uh, manghi- mahirap talaga eh. Ang hirap talang paniwala ng isang tao. He can just come up with some stories, lalo lalo kung alam natin na nagkaroon naman pala sila ng, ano, ng alitan, of course, with ABS-CBN. At ganun din kay, uh, ano, kay uh, Mel Chanko. Of course, dahil nga sa meron ding uh, ganun na pangyayari din na hindi sila nagkaintindihan ng ABS-CBN, well, there was also a reason. So, in any case, in every case, there's always a reason kung bakit, di ba? May pinagmulan, may pinag, uh, ano, mag, may pinagmulan, may pinagmulan, I should say, may punagmulan, well, tapos may pinaghugutan. So, and of course, knowing naman kung ano nangyari din kay Mia Onje, well, Uh, yung courtesy ba? Yung courtesy ang biglang nawala because ayun nga kay Mel, Mel Chanko, sinabi niya na nagaling ang ABS-CBN because the fact na bigla na lang siyang tumanggap ng endorsement without the knowledge or without the authority coming from ABS-CBN and I'm sure na nandun yung nasa contract nila. Pero dahil nga sa yung courtesy na nabaliwala kung anong dapat yung Um, ibinigay niyang courtesy in terms of abs event hindi niya nagampanan yun. So, I am sure that there's always a story. Well, kung ano rin ang nangyari kay Jason sa I am sure that meron ding dahilan kung bakit din siya tinanggal, bakit din siya kinasuhan, or whatever. Because I am sure na he had also violated something na hindi rin kinagustuhan hindi rin ikinagusto ng ABS-CBN. So, ganun nga ang para sa akin, uh, kay Jason sa, it's really, it's really so easy to, uh, to come up with all these allegations right now, pero kung totoo man talaga, bakit hindi pa noon, di ba? Bakit pa hindi noon, noong ikaw ay talagang, uh, meron talagang uh, matinding kaso uh, against ABS-CBN? So, bakit hindi mo nalang isinama lahat ng mga ito? Bakit ngayon lang, kung kailan pa, wala ka na sa ano sa sa industriya kung wala ka na sa eksena and then all of a sudden you are you are letting yourself in para at least uh, masabi kung ano-ano man itong mga allegations mo tungkol sa ABS-CBN. So, what I would suggest is magpakita ka ng mga evidence mo para at least makuha mo rin kami, di ba? Kasi sometimes it's really easy talaga na ma-brainwash lahat yung mga tao, lalo lang dun sa mga against ABS-CBN. Ako naman, as long as there is an evidence, of course maniniwala ako, basta magpakita lang ng evidence. Eh ngayon, kung sinasabi mo rin yung mga starlet, mga no, mag pakita ka ng, ng evidence mo, mag-mention ka kung sino-sino rin ang mga yon para at least malaman din natin na yung lahat ng mga allegations o kaya pinag, uh, ano, pinag uh, dadada mo, ay may katotohanan talaga. Oh, so, yun lang ang masabi ko kay, ano, kay Jason sa, okay? Otherwise, uh, magiging invalid kung ano man yung mga yung mga allegations mo. Kasi ako, for example, if some people are really trying to sabotage me, my name, and of course, my career, at kung ano-ano pa yung mga sinasabi nila, I would just ask easily, I would say, asan ang evidence nyo? Ngayon, kung wala naman kayo may ipakitang evidence, then that would mean na wala kayong 
wala kayong case against me at all. And ako rin, pag sakali man niya, meron din silang uh, ibinintang sa akin, and of course, I really have to uh, to uh, give out my evidence, then andun, marami ako, di ba? Ganun naman ako eh. Sometimes, may mga taong mga nagsasabi ng ano, mga allegations against me na ako daw ay nagsinungaling whatever. Well, as long as there are some screenshots, as long as there are some evidences that I could provide, and then I would do it. I would do it. Kasi, huwag kang magbamatapang kung wala ka naman pala may pakita ng mga ano, ng mga evidence, di ba? Kung wala kang evidence, that means to say, your statements are invalid. So, yun lang ang may sabi ko kay Jason sa, kung talagang meron ka talagang, ah, uh, ano, evidence, and of course, may mga allegations ka, you have to back up everything with some evidences. Otherwise, your statements are just all invalid.